姐姐，怎么会是你啊？居然被你发现了，我也没什么事，就是想来看看你。不过，我就怕你回到长留之后再见你就难了。那你怎么躲在柱子后面呀？不出来见我？我怕你怪我。怪你什么？对了，小不点蜀山晕过去了，没看到我，还不知道我真实身份呢。没什么。反正我知道你能平安回到长留，我就放心了。不过这个云隐也真是的，你这才刚刚上任，他怎么不派个人保护你啊？不知道有很多人在虎视眈眈吗？门中事务繁多，是我不让他来送我的。而且我现在的剑法和御剑术都有提高呢，我已经可以独当一面了。<笑>那就好，小不点，你记得，如果有危险，一定要第一时间吹响姐姐送你的鼓哨，知道吗？知道了，姐姐。啊，对了，上次蜀山之后，还有没有人欺负你？有的话要告诉姐姐，姐姐替你去教训他们。没有，他们都对我很好。只是说起来惭愧，我身为蜀山掌门，却没有能力帮他们重振蜀山，什么事都还要依靠云影。本来你这个做掌门的就应该什么事都不干呢、啊，要不然要那些属下和弟子干嘛呀？<笑>小不点、嗯，跟姐姐走吧。别再去长留了，修仙有什么好的呢？你没有看到那帮仙人，一个两个，嘴里全是仁义道德，背地里干着龌龊不堪的事情，还不如跟姐姐在一起呢。我们两个独来独往，想做什么就做什么，是不是很好？姐姐，虽然楚山之中会有一些心术不正之人，但是总体而言，他们无不都是匡扶正义，以天下苍生为己任。与人为善，不欺弱，不压民，更重要的是行得端，坐得正。这样呢，就会身心舒畅。人如果身心舒畅的话，就会让你容光焕发，永葆青春。容光焕发，永葆青春。嗯，你说的是真的吗？嗯，真的。走，我们做善事去。啊，姐姐，你带我去哪儿啊？等一下你就知道了。全部停手！小不点，我说什么来着？这帮人明显就是不分善恶、曲直是非，什么身心健康，倒是一肚子气。小不点，我走了，你自己保重。姐姐，哎，姐姐，姐姐虽美，但这性子也太火爆了吧！
之后不回来了呢？嗯，怎么会呢？我无时无刻不在想你们。花千骨，你你害我输的好惨呢、啊！我要给武清楼洗一个月的臭脚。谢啦。哟，不就是个蜀山掌门吗？有什么了不起的？漫天，你还在为我瞒着你的事生气啊？我哪敢生你的气呀、啊？你现在可是堂堂的蜀山掌门。哼，漫天，别理他，他就是大小姐脾气，都是你给他惯的。千骨，嗯，呃，一路上还顺利吧？嗯。你们在干嘛？都不用练功了是吗？是不是嫌上次罚你们都罚的不够啊？仙剑大会马上就要开始了，你们应该抓紧练功才是。届时各派掌门都会过来管理的，切莫给长留丢了脸面。是是是,是。还有，这次仙剑大会排名第一的，将会成为尊上的入门弟子。但是排名最后的一个，必须要离开长留。啊啊！这……都去抓紧练功吧。花千骨，你既然是我长留的弟子，就应该遵守长留的门规。虽然是蜀山的掌门，但跟其他弟子别无二致。如果这次仙剑大会排名最后，一样会被逐出长留。是，弟子谨遵师尊教诲。好了，走练功吧。你别生气了吗？你看，我从蜀山给你带来很多好吃的。哼，我们蓬莱什么都有，谁稀罕你这些破玩意儿？漫天，对不起嘛，我不是故意要瞒你的，只是有些事情，我也不知道该从何说起。哼，你什么都不用说了，你以为这样我就会原谅你了？我不是奢求你原谅，只想让你知道，我始终都把你当成我的好朋友。朋友？嗯。我真是瞎了眼，看错了人。你现在可是蜀山的掌门了，不用我在身边保护你了。多的是什么清水呀、孟玄朗在你身边。总之，我告诉你，我们不再是朋友了，少在我面前碍眼。哼！漫天，漫天，漫天，漫天。断念啊断念，在蜀山不是好好的吗？怎么不听话了呢？乖啊，听话啊！啊，断念，啊，你是在训练我吗？你要乖一点哦，不然仙剑大会之后我就要被赶出长留了。哎，停！尊上，这么晚了还在练剑啊？嗯，我在新弟子里面是实力最差的一个，如果再不努力的话，我担心会被赶出长留。可是尊上，不知道为什么从蜀山回来之后，段念他就不听我的话了。一把好的剑，就像一匹野马一样，需要驯服的。我给你这把剑的时候。让你在蜀山的路上能够保护你，他自然会完成他的任务。如果你现在要操控他，就必须要让他承认，你是他的主人。那就是说我实力太弱，根本就没有办法驾驭他啊！拿着他。嗯。